Así es, Jackie, televidentes de Noticieros, hoy mismo estoy con el alcalde Roberto Contreras declarando emergencia en San Pedro Sula por los casos de dengue. Hace unos instantes dialogábamos con el doctor Carlos Humaña en el Seguro Social, 20 pacientes ingresados durante el fin de semana, el 60% de ellos niños. Alcalde, usted está declarando emergencia municipal en estos momentos por dengue. Así es, Coto, gracias. Buenos días, buenos días, Jackie Redondo, ahí en estudio, a todos los televidentes, especialmente al de la Costa Norte, en el cual en esta sesión de gerente, la número 100 de hoy lunes, hemos declarado a las 6 de la mañana emergencia en San Pedro Sula ante la propagación de dengue y la pérdida de dos jóvenes, la pérdida de la vida de dos jóvenes, lamentablemente, y ahora estamos estableciendo lo que es un ejército de 100 personas que van a proceder a visitar todos los barrios y colonias, a erradicar los criaderos de zancudo y también otras 100 personas en los grupos de fumigación. Le pedimos a todas las personas que abran sus casas cuando pasen lo que son las unidades de fumigación porque este dengue definitivamente está cobrando la vida de personas. Esto va a ser equipo municipal, nada más. Sí, solo equipo municipal. Nuestra gerencia de salud está incorporada, está incorporada participación ciudadana y somos cerca de 200 personas que estamos incorporándonos ante esta emergencia que consideramos es muy peligrosa y ahora entró un frente frío, lo cual nos preocupa porque esto viene a ser más brotes de criaderos de zancudo. Esto es alarmante, alcalde. Son nubes de zancudo por todas partes. Sí, es exagerado y este es, el, este es un ciclo de los más altos que estamos teniendo nosotros, pero ya estamos, de hecho, en sesión de corporación vamos a pedir asignación de recursos a efecto de comprar todo lo que son el abate y todos los medicamentos para poder hacer lo que son las fumigaciones masivas en todos los barrios y colonias, específicamente en sectores como el barrio Cabañas, es increíble, el barrio Cabañas tenemos muchos casos y Chamelecón, Cofradía, Rivera Hernández que son lugares que tenemos que fumigar. O sea, estas son las zonas de mayor... ¿En este momento contagio de dengue? Sí, estas son las zonas con mayor cantidad de criaderos de zancudo, porque uno de los problemas grandes que tenemos es la limpieza de solares baldíos, lo que es almacenamiento de llantas viejas, todo lugar donde pueda tener reservorios de agua, ahí establece su criadero los zancudos y es donde viene el dengue. La semana anterior aquí en Noticieros hoy mismo, mi compañero José Luis Herrera dio a conocer el fallecimiento de, de un joven, usted dice dos. Sí, lamentablemente la semana pasada perdió también la vida una joven de 17 años, estamos hablando de jóvenes de 20 años, el, el mayorcito y de 17 años, lo cual quiere decir que ante una emergencia de dengue tienen que abocarse directamente a los hospitales porque si llega tarde se muere, específicamente las personas que están padeciendo cuadros de asma, coto, es muy importante si usted tiene dengue, tiene que internarse definitivamente porque podría perder la vida. A ponerle coto al dengue a ponerle coto al dengue definitivamente y todos contra el dengue. Ahora, alcalde, eh, la gente también debe colaborar, ¿verdad? O sea, no solamente dejar el trabajo a, al personal que va a andar ahí en las fumigaciones, eh, abatiendo, eh, eh, o sea, tenemos que poner también los ciudadanos parte en esto. Sí, es, es que el dengue definitivamente lo que demuestra también es la gran parte de la mala educación nuestra, de no limpiar nuestros solares, de no mantener los que son las pilas limpias y también pues de mantener sucio los solares. De esa forma es que el dengue definitivamente Efectivamente se ensaña con nosotros. Respuesta de la alcaldía, el gobierno también debe actuar. Tiene que actuar inmediatamente el gobierno porque definitivamente las municipalidades necesitan recursos, que envíen las transferencias, es algo que se está pidiendo desde San Pedro Sula hace, bueno, desde hace dos años y ahora pues vamos con esta lucha frontal nosotros a conseguir todo lo que son las bombas lecos porque tenemos un inventario de cerca de 20 bombas lecos pero necesitamos por lo menos unas 40 para poder alcanzar todos los barrios y las colonias. ¿En qué colonia va a arrancar estos operativos? Vamos a, va, tenemos que empezar urgentemente en el barrio Cabañas, es ahí donde tenemos las dos primeras fatalidades y luego nos desplazaremos sector Chamelecón, Rivera Hernández, prácticamente es todo el municipio y yo diría todo el departamento. Quiero aprovechar para decirle a los 11 alcaldes restantes del municipio de Cortés que se unan a esta gran lucha de frontal contra el dengue, porque definitivamente también ellos están teniendo problemas, lamentablemente ellos no tienen cómo hacer las pruebas para detectar la enfermedad, pero en este caso nosotros les pedimos que se unan también a la lucha a fin de erradicar los criaderos de zancudos. Muchas gracias, el alcalde Roberto Contreras, que esta mañana aquí en San Pedro Sula, eh, bueno, ha dado la inauguración de las clases en el Instituto Honduras Corea y anunciando esta emergencia municipal por dengue, a raíz de lo que está ocurriendo, de tantos casos que están saliendo positivos e eh, ingresos de personas por dengue en diferentes eh, hospitales de la zona norte del país. Desde la capital industrial retornamos a los estudios de noticieros hoy mismo.